హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే బాగున్నానండి ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే కనుక ప్రెషర్ కుక్కర్ అనేది మనం సేఫ్టీగా ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తాను దీనితో పాటు మన దగ్గర ఉండే కుక్కర్లో మెయిన్గా ప్రాబ్లం వచ్చేది ఏంటంటే కుక్కర్లో నుంచి వాటర్ అనేది లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇలా లీక్ అవ్వకుండా ఉండటానికి నేను ఒక మంచి టిప్స్ అనేవి నేను మీతో షేర్ చేస్తాను వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ వరకు రీచ్ అవుతాయి ఇప్పుడైతే ప్రెషర్ కుక్కర్ని సేఫ్టీగా మనం మంచిగా ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తాను దీంతో పాటు లీకేజ్ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తానండి సో వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం మనం ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ప్రెషర్ కుక్కర్ని నీట్గా ఉంచుకోవాలండి ప్రెషర్ కుక్కర్ గ్యాస్ కట్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెయిట్లో మనకి ఎలాంటి ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఉండకుండా మనం నీట్గా చూసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ విధంగా వాటర్ లీకేజ్ ప్రాబ్లం అనేది అవుతుంది దీంతో పాటు ఏంటంటే కింద మనకి గ్యాస్ అంతా కూడా పాడయ్యే అవకాశం అయితే ఉందండి సో ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే నేను కొన్ని టిప్స్ అనేవి నేను మీతో షేర్ చేస్తాను సో చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయండి ఈ టిప్స్ అనేవి ఇది వచ్చేసి గ్యాస్ కట్ అండి మనం గ్యాస్ కట్ని ఎప్పుడు కూడా నీట్గా ఉంచుకోవాలన్నమాట లోపల మనకి ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఏమీ లేకుండా కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంతేకాకుండా ఈ గ్యాస్ కట్ అనేది టైట్గా ఉండాలండి ఇలా టైట్గా ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మనకి లీకేజ్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు ఇది వచ్చేసి ప్రెషర్ కుక్కర్ విజిల్ అంటారు లేదంటే వెయిట్ అంటారు లేదంటే రిమ్ అంటారండి సో ఇది కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం క్లీన్ అండ్ నీట్గా ఉంచుకోవాలి లోపల మనకి ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఏమీ లేకుండా క్లీన్గా నీట్గా ఉంచుకోవాలి మెయిన్గా మనకి ప్రెషర్ కుక్కర్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే కనుక ఈ రెండింటి వల్లనే వస్తుందండి సో మనకి ఎప్పుడు కూడా గ్యాస్ కట్ అనేది టైట్గా ఉండాలి అండ్ వెయిట్ అనేది మనం ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ అందులో ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఏమీ లేకుండా మనం నీట్గా క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్ గ్యాస్ కట్ అనేది లూజ్గా ఉన్నట్లయితే మనకి లీకేజ్ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందండి కాబట్టి ఈ గ్యాస్ కట్ని మనం ఫ్రీజర్లో పెట్టినట్లయితే గ్యాస్ కట్ అనేది టైట్గా అవుతుందండి కాబట్టి మనకి ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఎలాంటి లీకేజ్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదన్నమాట ఒకవేళ మీ గ్యాస్ కట్ అనేది ఓల్డ్ అయిపోతే చేంజ్ చేసుకోవటం చాలా బెటర్ అండి ఈ గ్యాస్ కట్ అనేది మీకు విరిగినట్లు అనిపించినా లేదంటే ఫ్రీజర్లో పెట్టినా కూడా ఇది సరిగ్గా పని చేయట్లేదు అంటే కనుక మీరు చేంజ్ చేసుకోవటం చాలా బెటర్ అండి మనం ఎప్పుడైనా గ్యాస్ కట్ అనేది వన్ ఇయర్ కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయకూడదు చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చి సేఫ్టీ వాల్వ్ అండి ఇది ఎప్పటికప్పుడు మనం నీట్గా ఉంచుకోవాలి ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఏమీ లేకుండా నీట్గా ఉంచుకోవాలి అండ్ ఎప్పటికప్పుడు దీన్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఇలా ప్రెషర్ కుక్కర్లో మనం కుక్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వెంటనే దీని మీద వెయిట్ అనేది పెట్టకూడదండి కొంచెం ఆవిరి అనేది బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత దీని మీద వెయిట్ అనేది పెట్టుకుంటే చాలా చాలా మంచిది ఇలా ప్రెషర్ కుక్కర్లో మనం కుక్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాటర్ అనేది లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇలా పొంగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట కింద గ్యాస్ కూడా పాడైపోతూ ఉంటుంది సో ఇలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం ఎప్పుడు కూడా గ్యాస్ కట్ని టైట్గా ఉంచుకోవాలి దీంతో పాటు వెయిట్ని కూడా మనం నీట్గా క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడైతే నేను పప్పు అనేది ఉడికించుకుంటున్నాను అనమాట ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్లో సో ఎలాంటి లీకేజ్ లీకేజ్ ప్రాబ్లం అనేది రాకుండా ఉండాలంటే దీంట్లో నేను కొంచెం ఆయిల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా యాడ్ చేయటం వల్ల మనకి ఎలాంటి లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్ పై నుండి పొంగడం అలాంటివి ఏమీ జరగవండి ఇలా లీకేజ్ ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ కుక్కర్ని మనం హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోకూడదండి జస్ట్ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ఇలా వాటర్ లీకేజ్ అనేది అవ్వదనమాట ఇలాంటి టిప్స్ అనేవి యూజ్ చేసి మీరు ప్రెషర్ కుక్కర్ని కనుక యూజ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతుంది చూసారు కదా ఈ పప్పు అనేది మనకి చాలా బాగా ఉడికిందండి సో ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఇలా కుక్కర్తో ఉన్న పని అంతా కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు మనం కుక్కర్ని క్లీన్గా నీట్గా వాష్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి అలాగే గ్యాస్ కట్ని ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటే మనకి గ్యాస్ కట్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదండి సో హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు పక్కనే బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ వరకు రీచ్ అవుతాయి ఇలాంటి యూస్ఫుల్ వీడియోస్ అనేవి మన ఛానల్లో ఇంకా అప్లోడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ వీలుంటే చెక్ చేయండి రేపటి ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు బాయ